Санта-Фе до недавнего времени был флагманом линейки полноприводных автомобилей Hyundai. Однако сейчас его место занял более крупный и дорогой iX55. Теперь Санта-Фе располагается между новинкой и более доступной моделью Tucson. Большие габариты — не помеха дружелюбной внешности Санта-Фе. В его облике отсутствует агрессия или дерзость. Кроссовер излучает миролюбие и спокойствие, как и положено большому семейному авто. И вместе с тем кореец выглядит солидно, а кормой напоминает Volkswagen Touareg. Мы взяли на тест модификацию с дизельным двигателем объемом 2,2, мощностью в 150 лошадиных сил и пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Такой автомобиль стоит 1 425 тысяч. Это почти в полтора раза дороже базовой версии с шестицилиндровым бензиновым мотором и механикой. Ее предлагают за миллион рублей. Корейский кроссовер хорошо упакован. В комплектацию входит кожаный салон, электрорегулировки сидений, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с цветным сенсорным экраном, DVD-проигрывателем, Bluetooth и навигацией. В машине установлен полный электропакет, круиз-контроль, датчик дождя, обогрев стеклоочистителей. О безопасности пекутся система стабилизации, 6 аэрбэгов и активные подголовники. И это далеко не полный список оборудования, которым оснащается кореец в этом исполнении. Однако при детальном изучении интерьера наступает небольшое разочарование. Большая часть пластмассы жесткая, а обилие псевдодерева выглядит несовременно. Режет глаз подсветка ядовито-синего цвета. И, наконец, не хватает парктроника. Учитывая габариты автомобиля, эта опция была бы совсем не лишней. За рулем можно устроиться удобно при любом росте и комплекции. С высокого водительского места хорошо видно дорогу. Стоит похвалить и обзорность по сторонам и назад, которая создается в том числе благодаря большим зеркалам. Не придется жаловаться на тесноту троим пассажирам заднего дивана. Спинку можно откинуть назад и усесться, как в шезлонге. Достоин похвалы и большой багажник. Сложив второй ряд кресел, можно даже перевозить крупную бытовую технику или несколько велосипедов. А под полом багажника есть место для инструментов и других мелочей. Жаль только, что ручка багажной двери быстро покрывается грязью. Во время нашего теста стоял мороз в 20-25 градусов. Никаких проблем со стартом не возникало. Однако при низкой температуре мотор работает жестче и передает больше вибраций на кузов. Первое тепло начинает поступать в салон после 10 минут неторопливого движения. Слабоватым показался и подогрев сидений, чего не скажешь о подогреве зеркал и стекол. Ярких эмоций от езды за рулем Санта-Фе ждать не стоит. 13 секунд потребуется на разгон до сотни. До 1800 оборотов в минуту мотор спит в турбояме. Наиболее эффективно машина ускоряется в диапазоне до 3500 оборотов. Коробка автомат не отличается скорострельностью. Зато этот кроссовер массой около 19 центнеров не потребует частых визитов на заправку. При желании расход дизеля в городе можно удержать в пределах 12 литров. Набрав крейсерские 100-110 км в час, Санта-Фе напоминает небольшое судно. Он слегка покачивается на волнах, руль с линцой реагирует на команды, а в салоне царит безмятежность. В поворотах машина лишь немного кренится, а при переборе со скоростью кроссовер плавно скользит наружу поворота, как переднеприводный автомобиль, которому он остается большую часть времени. Задняя ось подключается автоматически через многодисковую межосевую муфту. Плохой дороги Санта не боится. Его подвеска достаточно энергоемка. Но для серьезного бездорожья автомобиль не предназначен. Ходы подвесок маловаты. Но этого хватит, чтобы проехать до дачи. Санта-Фе — большой и комфортный автомобиль. Он хорошо подойдет тем, кто по будням ездит в офис, а по выходным — с семьей на дачу. Жаль лишь, что корейские машины становятся все дороже. Это заставляет многих искать альтернативные варианты.